家师傅，不用断药了。这五大师已经圆寂了。是你，你又来了，方丈。我看，我看见他用张大师傅的胸口，就是他。我在窗外亲眼亲眼看见他。你说什么？别怕。你是说，他打伤了玄虎大师？我看得清清楚楚，就是他。你看仔细了，别认错了人。就是他。明白了，凶手是故意扮成我的模样，想嫁祸于我。怪不得师傅死前是那种表情。禀告方丈，师弟晚到了一步，那乔氏夫妇已被乔峰那恶贼杀死了。啊！啊！你这恶贼，为什么在这里？乔施主。你接连杀死了抚养你的乔氏夫妇，又杀死了教你武功的卷苦大师，做下这样的恶业，天理难容啊！方丈，我绝不可能杀我的恩师，但是我的恩师是因我而死的。杀我父母、杀我恩师的人想嫁祸于我，我会给你时间解释的。把他给我拿下！慢，方丈，我不能死。如果那样的话，我父母恩师大仇就没办法报了。弟子迫于无奈，只好冒犯少林尊严，请方丈恕罪。嗯。哎，别别别，别别别，别别跑了，抓住他，在底下的，抓住了，抓住了，别动。起来，起来，让你跑！嗯，撞我干嘛呀？传令全寺僧众，仔细搜查寺内各个角落，绝不能放走这个恶贼。是。禀告方丈，四处都搜过了，没有找到乔峰的踪影。嗯，先把宣苦师弟的法体安置好，明天老衲亲自主持法事为他超度。现在，都各自回房去吧。擅闯少林，师傅命我们看守菩提院，大家小心一点。师兄。师兄，这菩提院这么大，师傅叫我们看守什么呀？这是菩提院的秘密，你不必多问了。我看你也不一定知道吧？我怎么不知道
，一梦如是。什么一梦如是啊？哎，志清，你平时从不多嘴多舌，今天怎么问个没完呢？想知道菩提院的秘密，去问你自己的师傅吧。师兄，我方便方便去。啊。志清，你干什么？嘿，啊啊！来人呐，有奸细，快来人呐！一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，当作如是观。哦，一梦如是。师兄，菩提院中有动静，会不会是樵夫那恶贼闯入了菩提院？快，把守住菩提院各个出口，绝不能让他跑了。是是，我们进去看看。不许出事儿，要敢出一声，我一掌要了你的命，知道不知道？参见达摩院首座，又是乔峰干的？不，不是乔峰干的，是芷青干的。芷青，你也在。你刚才为什么暗算我们？你拉我干什么？我什么时候暗算你们？禀告方丈，刚才就是芷青暗算我们，然后撕开菩提院铜镜盗取藏经。我刚才一直在方丈身边，什么时候来偷的藏经啊？刚才的事情再仔细的说一遍，啊！你们都看清楚了，真是纸青偷袭你们吗？禀告方丈，我们看得十分清楚，就是纸青。可刚才纸青一直和我在一起，从没有离开过。达摩院首座也在一起。不错，我亲眼所见，纸青一直陪在方丈身边。众位弟子，天色已晚，都各自回房歇息去吧。这件事，明天再议。是。是罪过。老施主，你今晚接二连三向少林挑衅，老衲身为少林方丈，不得不将你擒下。再吃我一掌！呀！乔峰的武功果然厉害。得想办法尽快的把他除掉。
，否则危害世人，后患无穷啊！女人，说，你到底是什么人？再不说话，我一枪毙了你！朱姑娘，啊，朱姑娘，求帮助。啊，朱姑娘，哎，啊，朱姑娘，啊，朱姑娘。像已经乱成一团，依我看，治不好了。先生，别这么说，再想想办法吧。嗯，好吧，我给你开个养身的方子，看看能拖多久。向八爷吗？请进来吧。关西齐老六也到了。江兄，弟兄
，兄弟恭候你们多时了。坐。阎王帝薛神医这次突然发出英雄帖，召集了这么多的江湖同道，瞧这阵势，可真够急的啊！看来薛神医就在附近，阿朱这丫头有救了。这个包兄，是为了什么事儿啊？还能为什么？一定是为了那个契丹禽兽的事儿。这不，又听说他杀父母，杀恩师，你们说，这还算什么啊？简直连禽兽都不如。乔峰这家伙，过去一直装出一副道貌岸然的样子，还真的被他骗了了不少人呢。是啊，乔峰过去的为人，我一向十分佩服，可没想到。这齐丹人终于露出了本性了。与暴兄之间，薛神医这次发出英雄帖，把大家召集到聚贤庄，就是为了商讨如何对付乔峰。不错，我想江湖上最近除了乔峰做了这么多坏事之外，再也没有别的大事了。乔大哥，你回来了。我一直都很担心你，没出什么事儿吧？阿朱，在这个世界上，没有人再相信我了。我知道，你心里一定有很多的苦。说不出来，我自己连自己的身世都不知道。你说我现在该怎么办呢？你对我是这么好，就算你是契丹人，我也和你一条心。不管别人怎么看你，只要你不嫌弃我，我永远跟着你。你看我这样子，你还能认出我来吗？阿朱，你怎么自己变成这样了？没办法，我们慕容家在江湖上名气不小，我怕万一有人认出我来，给你带来麻烦。可你替我想的那么周全。这样，乔大哥。嗯。如果有一天。我真的变成这样，你会嫌弃我吗？我在这种时候，你能陪伴我，我乔峰会因为你的容貌而嫌弃你吗？好了好了，别说话了，赶紧进去，好好躺着啊。薛神医，有见老弟。今天约集了众多武林高手，是不是为了乔峰那个混蛋呢、啊？是的，徐长老和丐帮的诸位长老一起来商量这件事，实乃我们武林的大幸啊！这个人呐、啊，真是丧心病狂啊！本来他是为我们丐帮做了一些事，可是没想到。他是个契丹人，呃，契丹是什么人呢？契丹是我们大宋的敌人，他现在又做了那么多伤天害理的事情，我们绝不能原谅他。所以你们放心，他虽然当过我们的帮主，我们丐帮绝不会为这个而袒护他。说得好，我自认为不是什么武林豪杰。我来这里，也不是参加什么英雄大会的。我来这儿是有一件事情，恳请薛神医帮忙。你有什么事需要我帮忙？哎。
。薛神医，这位姑娘，请薛神医救救她。请进庄吧。阿师怎么受伤的？都怪我做事太鲁莽，不小心让别人伤了他，而且伤的还不轻。我想这世上，只有你薛山医一个人能够救治他，所以，我求你务必帮这个忙。这狗贼冒死来聚贤庄，就是为了给这丑丫头治病。这小姑娘是他什么人？他是不是疯了？嗯、我看他是在耍阴谋诡计。给不给人治病救命，全凭我自己的喜好，谁也不能强迫我。你既然都知道我们今天在这儿干什么，那最好，我们要杀了你，祭奠你的父母和师傅。当然。你也可以自己了断。乔大哥，你别管我，你快走吧！我跟他们无冤无仇，他们不会害我的。乔大哥，你快走吧！我乔峰不是贪生怕死的人。阿朱，你放心，我不会丢下你不管的。薛神医，如果我是汉人，你今天这样侮辱我，我一定把你给杀了。如果我是契丹人，我头一个杀的还是你，省得我杀一个你救一个。这么说，不管怎么样，你都是要杀了我的。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我们一命换一命，我乔峰。永远不会动你一根汗毛。一命还一命，笑话！姓乔的，自己的命都活不过今天了，还拿什么跟人家换？啊！明人不做暗示，刚才这些话是哪位英雄好汉说的？出来让乔某见见！你杀害了玄苦大师。却至今不敢承认，还好意思说什么明人不做暗示？卑鄙小人，不要在暗中挑拨，有种的，你给我滚出来！是追魂掌谭青，对，是他。你好高的内力，不仅破了我的千里穿云弓，还震杀了我。英雄，都有乔峰往日救交。今日既要与我为敌，咱们干杯绝交。有哪位英雄想要杀乔某的，请过来和我对饮一碗
。从此以后，往日交情一笔勾销。我杀你不算忘恩，你杀我不算负义。天下英雄，据为见证。姓乔的，我跟你喝。嗯，今天我是和老兄弟、老朋友喝绝交酒，你算什么东西，也配跟我乔峰喝酒？有什么吩咐，尽管说。一会儿，不免一场恶战，请白兄弟保护这位姑娘的安全。你放心，待会儿不管你是死是活，我白石静你性命担保。我一定求薛神医治好这位姑娘。乔峰。小凤，一会儿交手之后，你不必手软。如果白石静死在你的手下，丐帮还有众多弟兄，也会救活这位姑娘的。乔峰，可就不客气了。
大家别慌，这狗贼要拼命，大家先避开。杀！别废话，一起上！英雄一世，想不到今天会死在这里，甚至连自己的身世都没弄明白。上天呐，你为什么对我那么不公平？
哥，你的伤全好了。我知道，你一定会来的。你知道吗？我在这儿等了你五天五夜。我知道，我知道你一定会来的，一定会来的。如果执光大师说的是真的，我娘被他们害死以后，我爹应该是从这个地方跳下去的。他不忍心让我跟他一起死，硬是把我抛了上来。他在石壁上写了些什么呢？我们到那边去找找。丐帮的时候，我曾经发过誓，无论我是打宋人还是契丹人，绝不杀一个汉人。可是，在聚玄庄，我杀了这么多的人。事已如此，我乔峰也不能等着别人来杀我。我是汉人，我是契大人。知道我到底是汉人还是契丹人？我要下去看看他们的尸骨。他们已经掉下去三十多年了，只剩下一堆白骨了，你还能看到什么呢？如果下面真有两具尸骨的话，那一定是我的父母。我要好好的安葬他们。乔大哥不会的，你不会是契丹人的。乔大哥，你不要下去，我求你不要下去。是大宋官兵，好像是来盘查的。怎么会有孩子？对呀、啊，会不会是他们的家眷？
丹人，我是契丹人，我是契丹人，我真的是契丹人，是契丹人，契丹人。人里有好人有坏人，契丹人里也有好人有坏人。不管你是汉人还是契丹人，对我来说都一样的。你用不着可怜我，你现在可以走了。乔大哥，你要是扔下我，我就从这悬崖跳下去。我说得到做得到。阿朱。你不用可怜我，你现在就可以走了。那是绝对不可以的。阿朱，在我最痛苦的时候有你陪着我，我真高兴。我在任何时候都会跟着你，陪着你。乔大哥，我能猜到你现在在想什么？你是要找到那个带头大哥，对不对？杀我父母恩师的大仇，我一定要报，一定要找到他。那是不是我们该先去丐帮找徐长老？<笑>阿朱，从今天开始，我不能没有你先回客栈，我跟吴去看看。啊，乔大哥，嗯，小心点。一个轻薄放荡、勾引有妇之夫，一个淫荡无耻、偷偷私会情郎。哎二位先在这休息一会儿，在北回城，现在有不少的英雄好汉正在徐长老的灵前拜祭，我这就叫他们过来，好好的让他们看看二位的尊容。这位英雄，嗯，我们素不相识，如果阁下能放我们一马，我们感激不尽，日后一定重重报答阁下。报答之话，不必提了。我只问一句话，只要你回答我，我马上放人，而且今日之事，永远也不会有人知道。你
你愿身败名裂也不说吗？哼，老子大不了一死。那个带头大哥对我有恩，老子绝不会说出他的名字的。啊，嘿嘿，哈哈哈哈！那位带头大哥对你未必有恩，你要是说出来，大家都相安无事。谭公可以保全住自己的面子，而你们，也可以保住自己的性命。你别杀我师哥！我跟你说就是了，不能说，小娟，千万不能说，我求你了。这个人肯定是乔峰的手下，你一说出来，带头大哥就危险了。<笑>我就是乔峰，要是不说，想想你们的下场。<笑>难怪你这么高的功夫啊！<笑>小娟，我这一生没有求过你什么，今天就算我求你一次。不能说呀。乔帮主，今天我们落在你的手里，要怎么处置，随你的便。你想要知道的事情，恕我不能相告。哈哈哈哈哈！将军，我谢谢你，我谢谢你啦！哈哈哈哈哈哈！干什么？干什么？啊！你要干什么？嗯嗯嗯嗯嗯、你就是乔峰。<笑>嗯，没错，正是乔峰。你，你逼我就罢了，为什么要扯上赵青孙这小子？那是你老婆想扯上的。你想不想知道谭波现在在什么地方？他正在跟谁在一起，说情话，唱情歌。你，赵青孙，你这个王八蛋！你，你，你快带我去！我凭什么带你去找他？乔峰，你说有事儿要问我，你问什么？那天，在无锡城外杏子林中，徐长老带来一封信，是谁写的？嗯，这是你的杀父的仇人，我绝不会说出带头大哥是谁，否则你去找他报仇，岂不是我害了他？那先死的就应该是你了。<笑>你把谭某看成什么人了？我骑在滩上爬死，出卖朋友，果然是条汉子。如果这事儿不是关系到我父母恩师的血债，你这个朋友乔峰交定了。你不管你自己的性命，那你老婆的性命呢？谭公谭婆在江湖上威名扫地，你不怕天下英雄耻笑吗？哼！谭某做得我立得正，生平没有做过半点对不起朋友的事，天下英雄自然会有评判。谭婆未必做得稳立得正，那个赵钱孙未必就不做对不起朋友的事情，天下英雄自然会有评判，你自己看着办吧。哼降龙十八掌吧！我，你老婆不是我杀的，不是你是谁？你这个七蛋狗！我杀你易如反掌，为什么还要把你带到这个地方来？猪狗不如的东西！
。你信不信我没关系，只要你告诉我，带头大哥是谁，我帮你报杀妻之仇。你。大师，请你告诉我，那个带头大哥到底是谁啊？大师，那个带头大哥到底是谁？时光大师，圆寂了。想，智光大师写的那几句话，真的有道理。万物一般，众生平等，圣贤出生，一视同仁。汉人契丹，一幻一真，恩怨荣辱，聚化灰尘。恩怨荣辱，聚化灰尘。其实你是汉人也好，是契丹人也罢，又有什么分别？江湖上打打杀杀的日子，你还没过够吗？不如到雁门关外去骑马打猎，中原武林的一切恩怨再也不管了。塞外去，骑马打猎，逍遥自在，却是很开心的。去了塞外，你会不会来看我呀？你骑马打猎，我给你牧牛放羊。你跟我去塞外，骑马打猎，牧牛放羊，你真的不后悔吗？永不后悔。
，我还有件心事。我知道，咱们去信阳找马夫人康妮，这是咱们最后可以找的人了。对，不管他说也好，不说也好，我只问他一句，问完了，咱们就去塞外骑马打猎，永不回来。狐狸这么多鱼，哪条是你的？哼，都是我的。哼，都是你的，你叫他们答应吗？爷，哼，你这个姑娘。姑娘，您年纪轻轻，怎么这么狠毒，无端的杀生？我就是喜欢杀生，你不服啊？哼！我我我，哎呦！想折断我的鱼竿，哼，没那么容易。哎，大哥，你看呐，哪儿来的野丫头？你才是野丫头呢！你这个死丫头，你使的什么妖法？用的什么鬼招数啊？你再骂一句，你再骂一句，就我踢死你！你再骂一句啊，我踢死你！今天我踢死你！你这个臭丫头！好，放开我！我踢死你！放开我！我踢死你！让你再骂，让你再骂！楚兄弟，嗨！楚兄弟，怎么回事？主公，这个小姑娘会使妖法。你。你以为你能解得开吗？哼！你只要服服帖帖的对我说三声“我服了，姑娘了”，我就放了你。姑娘，你得罪我楚兄弟，没什么好结果的。结果越坏越好玩哦。嗯。你你放开我！你连说三声“我服了，先生”。再把我兄弟身上的渔网解开，我就放了你。你得罪了我，没有好结果的。结果越坏越好玩啊！去人家说话，没出息。啊！我服了先生，服了先生，服了先生了！快把渔网解开。这个容易啊。你太狠毒了！我，救命！救命！救命！主公，那姑娘她好像不识水性了。不会的。是是的。阿星，阿星，快出来！什么事啊？我不出去。哦、有淹死人了，快出来救人！是不是你淹死了？阿星，你你要淹死了，我救。
别人要淹死了，我就不救。自己的女儿，你不养她，还害死了她。你是你自己的孩子，是我们的孩子，是你害死了她。你不抚养女儿，你还害死了她。你这个狠心的人，你真是太狠心了。阿柱，你怎么了？你还我女儿啊！我见，我见这位姑娘不幸惨死，心里难过。请问阁下，是大理段家人吗？在下段正淳，你就是大理的镇南王段正淳，正是。姓段的龟儿子，你逃不了了！乖乖的束手待缚，老子瞧在你儿子的份上，说不定便饶了你性命。饶不饶他的性命，还轮不到你岳老三做主。呸！老朱，你怎么了？我害怕。别怕，有我呢。阿朱。终于找到他了，快放开楚叔叔！大敌当前，别再顽皮了。妈，我放了他，你讲我什么？你冒犯楚叔叔还没赔罪呢。那你把我扔到湖里，你还没给我赔罪呢。嗯，哎，嗯，二位，这柔丝遇水就松，不如浸浸水，不解自开。好。你，你又来多管闲事。多谢这位大侠，多谢大侠相救。这个小女孩实在是太顽皮了，刚才我已经小小的教训了她一顿，也算是替这位仁兄出了口气。你有什么了不起的不怀好意，请主公以江山社稷为重，速速到天龙寺，请高僧到来。虚张声势，天龙寺远在大理，你请给我看看。从境内了断，嗯，可笑啊，可笑！乔帮主，你不会插手吧？段正淳，每次见到你，你都跟风流俊俏的娘们在一起，你的艳福真是不浅呀！叶二娘，你也风流俊俏的很呐、啊。你个龟儿子，享福享的够多的了，儿子又不肯拜我为师，嘿，老子剪了你！你啊！你要趁人之危吗？
你我无关，这就得看我的心情了。你看，真功夫使出来了，将这根细铁棍使得像六七十斤的铁战杖一样，真是造诣匪浅。我一起杀啦！呀！乔帮主，你一定要管这些事吗？他们不单挑，咱们就一起上！嘿，奶奶的，这次有什么了不起的？呀！哎呀！
小峰，大木龙，果然名不虚传。我们走。走走走走刚才扔我下河那招叫什么来着？就那招啊，叫做抛龟弓。抛龟弓，小贝，你等着，你等着，快过来，大哥，走吧。这些年，我太对不起你的母女了。现在阿兹终于找到了，可是他的姐姐在哪儿呢？嗯，我还有个姐姐呢。嗯。当年，我和你母亲无奈，将你们托给别人抚养，为了日后相认，我在你们两个肩头上都刺了一个段字。还给你们姐妹都戴上了一样的金锁，给你取名叫阿紫，你姐姐叫阿珠。啊，阿珠？那我姐姐阿珠现在在哪儿啊？啊，还不知道。我欠你们的实在太多太多了。如果现在能让我们亲人团聚，就是让我现在去死，我都愿意。可千万别这么说。现在能找到阿紫，我就已经心满意足了。是啊，我也心满意足了。哎，那个，那个什么，萧峰，他不是要找你算账吗？那个人，他武功那么高，他该不会真的来对付你吧？我哪会知道？
住。住，阿住，这，这是怎么了？怎么了？啊！你答应我，永远永远不要伤害自己。阿住，这是为什么？为什么？这一切都是为了我，是不是？为什么？为什么？大理东家是皇族，你杀了他们的，真难保，他们不会放过你。阿朱，阿朱。什么事我都答应你。我的亲妹妹，阿紫，虽然我没有和她一起生活过，但她毕竟是我妹妹。大哥，我求你帮我照顾她，我怕她误入歧途。嗯，我答应你。
，这个墓碑上我该怎么写呢？醉不成歌，纤手掩香罗。微花映烛，偷传身意，酒思入横波。兴谋逐妖相伴，不知天地岁月也。大力断二，最后狂徒。大力断二，兴谋逐妖。阿朱。这是你爹写给你娘的。尊驾是阮兴中什么人？我在问你呢，你是聋子还是哑巴？你怎么不说话呢？阮兴竹，是你？不错，我是阮兴竹。二位是？哎，上次阿朱的就是他。错了，全错了，全错了。这幅字也是段正淳写的。不是他，还是谁呢设计陷害我，我误杀了阿朱。本应死在他身边的，可是我要去找那个人，先为阿朱报仇，再来和他团聚。等着我，阿朱。